Buenas a todos, fantásticas criaturas que ven estos vídeos a diario. Aquí Riven, por supuesto, para hablaros de las noticias más frescas e interesantes. Y pedazo de noticia acaba de salir justo cuando me senté aquí a grabar el vídeo de hoy. Ha sido noticia de, como bien habéis leído en el título, no es ningún clickbait, es real. Blizzard por fin ha dado luz verde a la creación de grupos entre facciones dentro de World of Warcraft. Horda y Alianza jugando juntos por fin. Eh, con algunas restricciones, el artículo en sí es muy interesante. Encontré además el tono de este artículo muy positivo porque hay mucha información, hay mucha transparencia, hay mucha comprensión de la comunidad en este artículo. No sé si esto ya se debe a algunos cambios internos que han tenido lugar los últimos meses y sobre todo los que tendrán en los siguientes meses, por motivos evidentes, o a qué se debe, pero noté el tono de este artículo mucho mejor, tío, eh, que, que los anteriores que nos están posteando. De hecho, no pone quién exactamente ha escrito esto, está publicado por Blizzard Entertainment y ya está, pero sí, a efectos prácticos, a partir de dentro de no mucho, se podrá jugar contenido cooperativo, eh, tanto PvE como PvP rateado entre facciones. Hay unas cuantas restricciones, hay unas cuantas cosas que, que comentar, así que vamos allá, sin más dilación. Esencialmente, eh, dicen que durante muchos, muchos, muchos años eh, los jugadores se preguntaban eh, por qué hay reglas tan absolutas de restricciones de comunicación y cooperación entre los de la Alianza. Eh, la división de mm, facciones, por supuesto, eh, podría dejar a muchos amigos eh, sin jugar juntos o causar eh, que mm, una facción que está menos representada en un servidor les da menos oportunidades a perseguir su, su contenido de grupo favorito. Pero eh, todo esto ha sido justificado para preservar el elemento central del universo Warcraft. Al fin y al cabo, todo empezó con un juego que se llama Warcraft Orcos y Humanos. Sin embargo, para citar al que una vez era el uh, jefe de horda de la horda, eh, jefe de guerra de la horda, perdón, los tiempos cambian. Eh, yo estoy complacido de denunciar, no dice quién es ese yo, pero eh, sí, están complacidos de denunciar que están trabajando en añadir la habilidad de que la Horda y la Alianza puedan formar grupos pre-made, tanto para mazmorras, raids y PvP rateado. Eh, hay mm, dos décadas de código, porque literalmente el motor gráfico de Bug ya tiene más de dos décadas, eh, que mm, ha sido creado con la presunción de que las eh, parties solo se podían formar con jugadores de una única facción. Eh, y sin embargo, a pesar de que quieren que esta característica está disponible tan pronto como sea posible, eh, la envergadura de este cambio significa que a lo mejor no les da tiempo a sacar este cambio para el lanzamiento del Eternity End, del parche 9.2. Así que, en vez de eso, están planeando testearlo y um, uh, sacar este contenido como eh, parte de un subsecuente parche 9.2.5. Están uh, ansiosos de escuchar el feedback, eh, la retroalimentación sobre los detalles que van a compartir hoy y los detalles de la implementación de esta característica cuando esté disponible en la PTR eh, después del lanzamiento de eh, la 9.2. Dicen un par de cosas, aquí hay varios detalles que son importantes. Eh, para empezar, se enfocan en um, la jugabilidad instanciada, organizada, no contenido de mundo, sino ju jugabilidad instanciada. Mazmorra, raids y PvP rateado sobre todo. Eh, quieren relajar esta división de facción, pero no quitarla del todo. Eh, con lo cual, este es contenido que, que por definición requiere un grupo prehecho, una premade como siempre, Así que las barreras sociales eh, en este tipo de contenido es donde más efecto negativo tuvieron eh, para acceder a estas experiencias en sus términos preferidos. Quieren que eh, la filosofía principal de diseño de eh, quitar algunas restricciones de división de facciones, sobre todo se centren en la idea de que esto sea algo muy opcional, que en ningún momento te obliguen a cooperar con la facción contraria porque confían que aún así Warcraft sigue siendo eh, muy importante en el tema de identidad horda versus alianza. Así que hay una serie de eh, guías que han seguido para este sistema. Los jugadores podrán invitar directamente a otros jugadores de la facción opuesta a una party si tienen eh, una amistad con Battletag o Real ID o si son miembros de una comunidad eh, de WoW Cross Faction. Los, los grupos pre-made en el grupo buscador de grupos para mazmorras míticas, raids o eh, RPGs o arenas rateadas están abiertas a aplicantes de las dos facciones, aunque el líder del grupo podrá escoger restric restringir eh, el listing solo a la gente de su facción, con lo cual de base si montáis una mítica plus eh, y sois horda, se podrán apuntar alianzas y podréis invitarlos, pero opcionalmente podréis prohibir 
que se apunte gente de la facción contraria, por si sois muy... Eh, oh, soy muy horda y mucho horda. Y... <risa> eh, las hermandades aún así serán de una única facción. No se podrá invitar gente de la otra facción a tu hermandad. Eh, y también el contenido absolutamente aleatorio, como las, el buscador de heroicas automático, eh, las vejes aleatorias, eh, asumo que también el ECR, no lo pone aquí específicamente creo, pero asumo que también, serán solo de una facción. Eh, aquí dan un poquito de rozamiento extra, pero es muy comprensible, ¿no? Todo lo que sea random, pues no importa tanto que se apunte gente de una facción o de otra, eh, así que lo han mantenido solo para una. Eh, una vez estéis todos en una misma parte entre dos facciones, los miembros de la facción opuesta van a mantenerse no amistosos mientras estén haciendo contenido fuera de instancia, en el mundo de fuera, y serán completamente hostiles si tienen activado el war mode. Eh, igual que ocurre ahora mismo, aunque os podréis comunicar a través de la interfaz de chat de grupo. Cuando entréis en una mazmorra, raid o o una BG o arena rateada, todos los miembros del grupo van a ser amistosos y se podrán asistir en combate, podrán eh, tradear eh, botín, podrán eh, conseguir logros eh, compartidos y cooperar completamente igual que si fueran de la misma facción como siempre se ha podido dentro de la misma facción. Eh, uno de sus eh, principales objetivos en anunciar esta característica es avanzar, eh, av av avanzar estas noticias para asegurarse que están capturando todas las expectativas y los requisitos para que esto funcione bien y salga de manera... Eh, suave, dice, ¿no? De manera eh, no interrumpida cuando se vaya a lanzar. Eh... Quieren que el raideo en grupo, hacer míticas plus o sacar más rateo PvP eh, sea igual de libre, igual de sin trabas que eh, siempre, aunque ahora puedas invitar gente de otra facción. Así que no quieren que haya trabas extra que digas, wow, ahora tengo aún más coñazos para montar esa mítica plus, sino todo lo contrario, tienes más gente que invitar a esa mítica plus. Esta funcionalidad va a aplicarse a las instancias antiguas y va a estar disponible a todos los niveles, sin embargo hay algunas instancias antiguas que ahora mismo no funcionarán con este sistema, al menos de momento son batalla por hacer valor eh, prueba del campeón, por supuesto eh, la ciudadela del eh, hielo, eh, whatever, ICC yo siempre la llamo ICC, no me acuerdo cómo se llama en castellano a estas alturas, seguro que los comentarios me vais a petar diciendo cómo se llama, yo la llamo ICC tío, eh, sobre todo dicen, recordáis esa batalla de las naves horda contra alianza eh, dicen que esencialmente hay mucho código en algunas instancias específico de facción que ahora mismo no pueden solventar de manera sencilla y no saben exactamente cómo hacerlo, Así que de momento van a dejar esas actividades no utilizables en Cross Faction. De todas formas, eh, son actividades, salvo Batalla Pro de Azaralor, las demás que han mencionado son actividades que se suelen solear y no hacer en grupo. Así que no creo que sea una gran pérdida. Eh, dicen que saben que hay algunos que han leído esto con algo de inquietud, eh, preocupados de que esto podría eh, quitar de Warcraft un, uno, uno de sus principios fundamentales. En la BlizzCon de 2019, y aquí es donde digo que eh, me sorprende la transparencia que tienen, en la BlizzCon de 2019, cuando una un atendiente preguntó sobre jugabilidad cross faction, han respondido que eh, la separación de la Horda y la Alianza es un pilar fundamental que hace de Warcraft Warcraft, pero después de pensarlo con mucho detenimiento dicen que esto es una sobresimplificación. La identidad de la Horda y la Alianza es lo que es fundamental para Warcraft. Eh, si bien eh, hay veces donde la identidad ha, ha sido de división y conflicto activo y abierto, también han visto como la Horda de la Alianza han eh, compartido cosas en común para trabajar juntos, incluso desde Warcraft 3 eh, sobre todo sabiendo que ahora eh, el, la, el parche 9.2 comparte nombre con el último capítulo de Warcraft 3 eh, Terence's End, End, y las instancias de cooperación en World of Warcraft eh, donde hay una no, un numerosa cantidad de ejemplos que en nombrar también eh, tienen la esperanza de que estos cambios van a servir para realmente reforzar la identidad de facción eh, añadiendo más jugadores eh, al juego, eh, donde los valores de la facción, la estética y los personajes eh, que encuentren más interesantes eh, sean el factor principal para jugar, en vez de simplemente ser eh, forzados a escoger entre su, persona, su preferencia personal y la habilidad de jugar con sus amigos. Y oye, esta última frase es para aplaudirles, ¿qué quieres que te diga? Eh, siguiendo los eventos de BFA eh, la Horda y la Alianza están en, una, en un armisticio bastante inquieto, las facciones aún así van a mantenerse separadas y a pesar de que algunos líderes cooperan en Shadowlands, también hay muchísimos incontables miembros de cada facción que 
eh, no van a olvidar o eh, no van a perdonar las actividades de guerra de los demás. Para cada Jaina hay un gen Kring Gris eh, y parece que eso no va a cambiar en ningún eh, momento pronto. Pero dicen, y otra frase muy chula, dicen que también por qué los jugadores no deberían poder tener esa decisión por sí mismos, sobre todo en eh, settings cooperativos donde la historia eh, evoluciona alrededor de eh, aunar fuerzas para derrotar eh, amenazas grandes. De verdad, aquí soy yo, aquí hay varias frases que son para aplaudirles. O sea, la transparencia me abruma y la decisión es bastante buena. Si os soy honesto, aquí hay una cosa que no me gusta y es que las hermandades no permitirán gente de otra facción. Yo creo que eso no sería ningún factor detractor para la identidad de facción. De hecho, también podría reforzar la identidad de facción, en mi opinión. O sea, eh, si somos una hermandad full orden, invitamos unos rezagados alianzas que dicen oye, no estamos muy de acuerdo con eh, lo que hacéis vosotros, pero tenemos un enemigo común y tenemos que luchar juntos, pues queda chulo en el lore y una vez más quita trabas extra. Si tienes unos cuantos amigos en un servidor donde hay un montón de hordas y hay pocos alis y esos tíos por ser alis no solo no pueden jugar contigo sino que hay poca gente horda para jugar en, eh, poca gente alianza para jugar en general que tenga la opción de venirse a tu hermandad y raidear como miembros activos de la comunidad me parecería excelente eso es lo único así no negativo per se, pero lo único que podría ver que me gustaría que hubieran cambiado. Pero por lo demás, esto es fantástico. Nos han explicado exactamente el razonamiento de cada cambio, eh, nos han explicado por qué de todas las cosas que están decidiendo y una cosa que haré seguramente en un vídeo separado, eh, es muy importante que parece que dejan de ser tan inflexibles. Eh, ya lo he mencionado alguna que otra vez, pero me parece eh, un insulto a estas alturas eh, que durante tantos años nos hayan acostumbrado a esta inflexibilidad de sacamos solo eh, una X punto uno, una X.2 y como mucho dos o tres XX5 y esa es la expansión. No hace falta, tío. Siempre que se te ocurra una cosa guay, puedes meter... Ahora mismo estamos en la uh, 9.1.5, ¿verdad? Eh, si se les ocurre... Imagínate que se les ocurre esto y resulta que sí que es fácil de hacer. ¿Para qué esperar a una 8.2 si puedes sacar una, una 9.2, perdón? Si puedes sacar una 9.1.6. Se te ocurre, yo qué sé, un, un cambio pequeño. Yo qué sé, oye, teníamos un artista que no tenía mucho trabajo y en su tiempo libre ha re hecho alguna zona, mejoran pocos gráficos. Toma, 9.1.7, yo que sé. Oye, teníamos aquí una mecánica chula que no sabíamos cómo sacar porque no saldrá una expansión, pero eh, os dará un poquito de gameplay durante una semana o dos. Toma, 9.1.8. Eso deberían adoptarlo y parece que vamos un poquito en esa dirección de oye, mira, estamos trabajando en algo guay que podríamos presentar como característica tocha de la siguiente expansión para intentar vender más artificialmente, pero como es algo que es relativamente más fácil de hacer, tardaremos algo, pero no es una característica real para una expansión, pues mira, lo sacaremos, lo sacaremos cuando podamos. Pues oye, bravo, haced esto más a menudo. Comunicadnos qué estáis haciendo, cuál es el razonamiento para llegar a esas conclusiones y por qué queréis meter ese tipo, tipo de contenido y sacadlo cuando esté listo. No metidos en estructuras arcaicas de parches que tienen que ser así sí o sí porque, porque siempre han sido así, porque eso es estúpido. Haced cosas más progresivas, haced cosas que eh, salgan en el momento que estén listas. Podéis eh, ser más flexibles, tenéis muchísimo presupuesto y sobre todo ahora cuando seréis parte de Microsoft. Esto es un paso en la dirección correcta, en mi opinión. Eh, sobre todo esto va a solucionar muchos problemas de algunos servidores con mucha desigualdad de eh, facciones, donde una facción tiene muchos más miembros que otra. Eh, ahora la gente podrá progresar de manera más eh, eficiente tanto en PvP como en PvE. Y eso, oye, me parece fantástico. Me parece fantástico. Es que eh, las últimas frases esas de sí, sí, es que era orcos contra humanos, es... Algo, es un concepto del año 94, estamos en el 2022, me alegra tanto que por fin lo hayan visto, tío, porque cuántas veces hemos visto que la Horda y la Alianza cooperan, ¿qué sentido tiene obligar un conflicto perpetuo? O sea, entiendo en BFA, no, guerra, horda contra alianza, comprensible, conflicto bélico entre los dos, eh, Shadowlands, es que imagínate que en la vida real, después de la segunda guerra mundial, donde dos megabandos se pelean, de repente se abre un portal y podemos ir al infierno literalmente, porque si no vamos ahí a derrotar al diablo, va a invadir la tierra y va a matar a todo el mundo literalmente. ¿Creéis que seguiría habiendo conflicto entre dos facciones en, esa, en esas condiciones? Habría algún disidente probablemente que querría minar los esfuerzos de los otros, pero la mayor parte de la gente con cerebro diría vamos a dejar nuestras estúpidas eh, belicosidades atrás y vamos a unirnos contra un mal mayor. Shadowlands era ese mal mayor. Tiene sentido que por fin a nuestros personajes se le quita la estupidez, por fin los orcos aprenden humano y pueden comunicarse con los humanos y por fin podríamos hacer cosas juntos. Así que yo estoy contento, no sé vosotros. Decidme en los comentarios, 
estáis contentos o no, yo desde luego sí. Eh, nada chicos, un placer hacer un vídeo más para vosotros, eh, como siempre, echad un ojo en la descripción, tenéis un enlace a Instant Gaming, podéis comprar juegos más baratos y apoyar el canal con cada eh, compra. Muchas gracias a la gente que sale en pantalla, los guapardos Patreons, echad un ojo a Patreon, tenéis en la descripción, que nos apoyan mes a mes, Patreons destacados, Oradit, AKCS, Night Dragon, Handerholf y Creative Best, y nuestros CCCs épicos de que YouTube, Hechi, Makelo, Espina, Va Viperland69 y Lulu Bricante. Chicos, nos vemos en eh, Twitch, de hecho, voy a estar streameando un poquito esta noche, así que pasaos, en la descripción tenéis un enlace también, tengo muchos enlaces en la descripción, ¿vale? Eh, como siempre, espero que os haya gustado este vídeo, dadle like, favorito, suscribiros en el canal como os plazca y hasta la próxima, guapetones y guapetones.